Coach, you spoke pregame about needing to have some positives go your way. Uh, obviously, a few things went your way tonight. What, what did you see uh, positively for your squad? Well, it, it, we've had a lot of those games that were just as good that just didn't turn for us. And uh, I think our players, over a period of time, obviously, um, it gets it gets your confidence. Uh, and when the opponent was scoring that first goal, normally, um, you know, we're, we we were stronger mentally uh, before and, uh, and and emotionally, and we were able to uh, push back and, and not be on our heels. And uh, and then lately it was the opposite. And you know, being on the road and, and feeling the opposing team's crowd and everything that goes with it. Um, you know, we 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 pushing back, but a lot of times you could feel that you know we're lacking that confidence to score goals and the poise and all that. Uh, and the same with our goaltenders, you know. Um, and so tonight, you know, back at home. Uh, for a, you know, it's the first time in a long while, and uh, it just you, you feel the freshness, you feel the uh, what you should feel at home, and uh, because of that, our players um, got the energy, and we got the first goal, um, and I thought we defended great. I thought our goalie was outstanding. Uh, I thought our you know all our lines were good. Uh, defensemen uh, all played terrific, and uh, I thought CC had an unbelievable game. Um, so you know, in the end, uh, nothing new. And they're they're going to ask me what you did different. We just just, we just stuck to what we were supposed to do uh, and kept uh, being on our toes and rather than being on our heels. But it wasn't anything that we changed X's and O's or anything different about what our goaltender is supposed to do or about what our defensemen are supposed to do. So uh, what's good is, is that we're home uh, and uh, it feels good to be home. I can tell you that. You mentioned confidence and Cody CC. Um, it, it, it was chaotic in Ottawa here when you guys were on the road, and he, he took some heat. How, how good is it to see him score two games in a row? And I'll be honest with you, I wouldn't know he's taking some heat, so I don't even know if he does. Uh, you, you know, he's uh, he's a young player uh, that uh, you know has a great potential, uh, but he's asked to take on a lot, and uh, you know whether it's uh, uh, playing against the top players or on the road uh, logging all the minutes. Uh, it takes a lot of energy, and since it's been a long, long road trip uh, on the road, it's been very taxing for, for him on top of some other guys. But uh, what I like is coming here in the back-to-back -back after such a long road trip, be able to push that hard and be that good. It shows the player's character and uh, and the way the way he cares about uh, uh, being a good player and, and the character guy. So I think tonight, is, uh, but he scored the other day, he scored uh, yesterday against Buffalo also. Um, so he's one of those guys that's got to keep growing like, like the other guys and, uh, and take it to another level. But I, I thought he did that tonight for sure. Not sure if you heard Pierre's availability this evening, uh, but he gave you a vote of confidence. How nice is that to hear publicly, to have uh, your GM have your back? Oh, no, it's great, but I've never felt otherwise. So uh, Pierre's, uh, you know, since the beginning, we've had a, a great, solid relationship uh, last year, this year. Uh, you know, I, I feel I've got his back and I, I really feel he's got my back, but it's more than that. It's not about having backs. I think it's, it's about uh, trusting each other. And uh, it's, it's easy in life to, uh, to say you back up somebody when things go well. Everybody can do that. It's when things don't go well and everybody panics and everybody goes, hooray. That's when you see who people are. And I know who he is, but I'm not surprised. Euh, oui, non, non, c'est très solide. Mais comme je l'ai dit, j'aimerais ça être bien excité et nous dire, mon Dieu, on a fait des affaires de différents, on a planifié des choses. Non, non, on a juste été constant. On a joué plein de matchs comme ça qui ont juste proviré pour nous autres euh, un arrêt de moins, puis où, où l'autre côté, le, le but qu'on avait besoin pour nous, nous, nous partir de l'avant, puis un poteau, on a manqué un arrêt extraordinaire de se garder nous au bord. Euh, avec ça, on était confiants de ça. Mais tu sais, quand ça fait longtemps que tu es sur la route, là, puis tu es fatigué, puis que te, tu, tu commences à manquer confiance parce que tu manques le nombre de buts que tu manques, euh, euh, puis même chose avec nos gardiens de but, euh, ça vient lourd. Alors de revenir à la maison comme ça, euh, on avait vraiment besoin de ça. ça. On avait besoin de, de, de sentir notre crowd, on avait besoin de sentir l'énergie, d'être chez nous. Euh, puis alors on, on a vu la différence, on a vu ce que ça donne. T'sais. Là on vient de rencontrer des, des, tous des adversaires qui étaient en feu en plus. Avec euh, le timing, c'était pas très bon. Euh, qu'on aille à Winnipeg, qu'on aille à Los Angeles, tous ces clubs-là étaient en feu. Euh, fait qu'à toutes les fois, on savait que les autres allaient être à leur meilleur. Euh, 
Alors, c'était très dur de batailler à travers ça. Puis, euh, de voir que maintenant, c'est chez nous, puis que c'est notre tour, euh, évidemment, ça donne, ça donne énormément confiance. Mais, tu sais, si on avait pu avoir justement des interludes à travers ces voyages-là, euh, c'est sûr que ça nous aurait aidé, là. Mais on était conscients avec l'année commence que ce serait très difficile comme cédule, que ce serait un mois euh, d'enfer. On a passé à travers avec moins de points qu'on aurait voulu, euh, mais on savait que ce serait l'enfer. Alors, euh, maintenant, là, on, on, passe, euh, on passe à une autre étape, puis on, on regarde en avant. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la manière que vos joueurs ont géré leurs émotions? Je sais que c'est quelque chose que vous avez adressé par le passé quand vous vous faites marquer un but contre ce soir en comparatif au dernier match. Qu'est-ce que vous avez vu? Oui, bien écoute, c'était une de nos... Je pense qu'on était premier dans la Ligue l'année passée pour des matchs d'un but. Alors, pour être une équipe gagnante, il faut que tu sois capable de gérer ça. Euh, comme je te dis, sur la route, ça a été plus dur. Puis étant donné que c'était longtemps sur la route, je pense qu'on a développé un manque de confiance par rapport à ça. Euh, parce que les matchs qui étaient tout proches, ça n'a pas viré. Tu sais, à Columbus, c'était 2-2, on jouait super bien. Puis, euh, puis d'autres matchs aussi. Euh, quand il y a une répétition, c'est là que tu commences à manquer un peu de confiance. Mais euh, on a vraiment adressé ça euh, la journée avant le match de Buffalo, qu'on ne voulait pas vivre avec le poids de tous les matchs qui avaient été avant, puis le poids du voyage et tout ça, fait qu'on voulait avoir, vraiment avoir une tête claire, euh, des mains relax, euh, des jambes légères. Euh, puis la seule façon de faire ça, c'est d'arrêter de, de penser à ce qu'on vient de faire ou ce qu'on a manqué ou tous les matchs. Parce que quand tu joues un match, tu n'en joues rien qu'un. Tu ne joues pas les trois prochains, tu ne joues pas les dix qui viennent de passer. Fait que, mais c'est de regarder en arrière, de se faire constamment demander à propos de, du passé, puis de se faire constamment demander à propos du futur. Euh, ça vient lourd si tu respires avec ça. Alors, il fallait devenir plus fort mentalement pour être capable d'être dans le moment, parce que c'est la qualité numéro un d'un athlète de premier plan, c'est d'être dans le moment. Alors, c'est ce qu'on a voulu faire hier, puis on a très bien commencé, on a une super bonne première période, mais le premier but nous a fait mal mentalement, c'est là que la, la confiance, on a fighté, c'est un but d'écart hier, mais on savait qu'on était déjà sur la bonne voie mentalement et émotionnellement, puis aujourd'hui, c'était avant le match, puis tout le long du match, fait que j'étais bien content de voir que nos joueurs euh, ont pris cette confiance-là. Ah euh, oh non, c'est mon, mon épouse, ma fille. Ah ouais, c'est toujours ça. J'ai toujours fait ça après les matchs. Fait que quand ils sont pas là, je le fais pas, là, mais. Euh, des, 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 une fois je pensais qu'ils étaient là, puis je l'ai fait, puis c'était pas bonne personne, mais c'est pas grave. <rire> Ouais. Ouais, parce que, tu sais, les, les familles, ils, ils, ils vivent, hein, même si on est à distance. Mon épouse, là, ça fait un mois qu'elle est seule. J'ai été euh, cinq jours chez nous. Euh, fait qu'elle, les trois enfants, là, cinq, six fois par semaine chaque, à les conduire, faire leur, leur hockey, puis euh, leur soccer, puis euh, l'école, puis à tout faire tout seul. Les épiceries, puis ici, là, on a plein les bottes. Là. Fait que, t'es bien ben contente que, que je revienne, mais aussi, elle, elle a toujours été là pour m'épauler. Ça fait des années qu'elle est là, puis elle fait tout. Fait que, euh, je suis vraiment content qu'elle était là ce soir parce qu'elle mérite euh, tout un applaudissement.